Oslavíme Národní den železnice. Budeme bubnovat pro bubny. A zavzpomínáme v Zubrnicích na pány kluky. Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu videomagazínu Pozor vlak. Stojíme na přejezdu a Jiro vám řekne proč. Vracíme se k těm tragédiím ve Studence a ve Šluknově, zatímco různé komise vymýšlejí, jak zabezpečit ty přejezdy, tak zpráva železniční dopravní cesty a AŽD Praha už vyzkoušeli laserový systém. Ten funguje tak, že pokud automobil vyjede napřed ve Výstraze, tak se vlak prostě zastaví. Co ty na to? No, ale část odborníků tvrdí, že kdyby byly osazeny kamery, které by ty darbáky natočily, tak by jim napařili pořádnou pokutu a mohlo by to být řešení. No, vy si sami odpověste na to, zda je lepší dát občas pokutu a občas někdo zemře, anebo tam dát jakýkoliv systém a ten vlak zastaví. Je to na vás, první reportáž je tady, laserové systémy. Studenka. Šluknov a další desítky přejezdů v České republice. Co se to děje, že dokonce profesionální a tedy pravidelně školení řidiči výjíždí na přejezdy ve výstraze? Následky tragické. Nikdo si tento jev neumí vysvětlit a je proto potřeba rychle jednat, rychle vymyslet levné a současně účinné opatření, protože je jasné, že peněz na mimoúrovňové křížení nad jezdem anebo pod jezdem nebude dostatek. Tak jsme si říkali, že je potřeba prostě s něčím přijít a vlastně přijít s něčím reálným a ne poslouchat science fiction různých rádoby odborníků, kteří vymýšlejí věci, které jsou prostě naprosto nerealizovatelné v tomto právním prostředí. A jedno takové řešení už existuje. Jde o laserový systém, který se v těchto dnech testuje za účasti zprávy železniční dopravní cesty. Který pracuje na principu rozmítaného laserového paprsku. To znamená, že laser je jakoby vystřelován z toho našeho zařízení a v okamžiku tom, kdy se odrazí od objektu zpátky, tak je schopen detektovat vzdálenost a de facto i přítomnost, že tam ten objekt je. Ten laserový senzor je schopen naprogramovat takým způsobem, aby to rozlišilo jenom předměty konkrétní velikosti nebo větší velikosti než. A v tomto případě přechráníme strojvedoucího a cestující ve vlaku, tak je to nastaveno na vozidla větší osobní. Pokud by totiž laser reagoval na zvíře, či každého člověka, co ho běhne na přes, Vlaky by více stály, než jezdili. Malý test. Dáma se psem přechází přes přejezd. Laserový systém, jak vidíte, eviduje, ale protože je software nastaven tak, aby vyvolal akci jen u větších objektů na přejezdu, hlídaná plocha je zelená. Pokud by takto změnila barvu, což se děje právě u větších objektů na přejezdu, systém okamžitě posílá informaci na blížící se vlak či vlaky. Vypínáme kód v systému LS, to znamená Národním vlakovým zabezpečovači, a posíláme současně signál nouzového zastavení pro. Rádia. Tedy přiloženo, při testech se aktivoval generální stop. Jenže, aby byl vlak zabrzděn před překážkou, musí bohužel dojít k prodloužení doby výstrahy a tudíž uzavření přejezdu. Záleží to na délce přejezdu a samozřejmě na e, rychlosti vozidla, ale vypočteno to je to zhruba od 40% výše podle rychlosti drážního vozidla. Prodloužení výstrahy se bude počítat pro nejrychlejší vlak za ideálních klimatických podmínek, aby nebyly čekací doby pro automobily u přejezdu dramatické. Uvažuje se proto o kompromisu, že za deště či sněhu může výjimečně dojít ke srážce, ale v minimální rychlosti bez ničivých následků, jak sami vidíte při jednom z pokusů. Laserový systém může být instalován pouze na přejezdy se čtyřmi břevny. Aktivuje se při sklápění břeven a kontroluje přejezd asi 5 sekund po jeho uzavření. Když systém na přejezdu nezjistí překážku, deaktivuje se, aby projíždějící vlaky nevyvolali falešnou akci. A vůbec, jak je to se spolehlivostí laserového systému? Co třeba dešťové kapky, sníh či poletující ptáci těsně před čidlem? Rok se to všechno mimo drážní prostředí testovalo a... Za celý ten rok tak vlastně nebyl zaznamenán jediný falešný poplach, naopak veškeré předměty, které měly být detekovány, tak byly detekovány. Můj osobní názor je ten, že máme 
určitý dluh vůči strojvedoucím a uživatelům železniční dopravy v tom smyslu, že pokud dojde k porušení pravidel silničního provozu, konkrétně na přejezdu, tak máme málo ochranných mechanismů, jak ten vlak skutečně zastavit. No, cílový stav se hledá, jsou různé technické možnosti, různé technické prostředky. Všechna tato technická řešení mají nějaké provozní důsledky a právě z toho důvodu se musí analyzovat nejvhodnější řešení, aby zase zbytečným způsobem neomezivalo jak silniční, tak železniční provoz. Protože je drážní prostředí specifické, bude se muset provést řada dalších zkoušek, jako je odolnost proti prachu, tlakovým rázům vibracím od projížících drážních vozidel a mnoho dalších ověřovacích pokusů. Je to expresní přehled událostí na železnici. Odboráři se bouří. Bez jejich vědomí se totiž mění podmínky používání režijních jízdenek. Ty spočívají v tom, že ve stanovených vlacích, jde o 22 párů, si budou muset majitelé režijek dokoupit místenku za 35 korun. Odboráři žádají okamžité zrušení pro ně nepřijatelné novinky. No tak toto opatření bylo vydáno bez konzultace a bez projednání s odborovými svazy, což nás udivilo. Protože takováhle věc by se neměla nic projednat s odborovými svazy a ne to rovno vystřelit mezi zaměstnance. V tuto chvíli jsme podali protestní dopis všech devíti odborových svazů působících na českých drahách. A se představuje to český drah určil jak 20 členy k vyjednávání. Regiojet na Moravě zaútočí na Leo Express, píše denník E15. Regiojet začne totiž od prosince provozovat přímé vlaky z Prahy do Zlínského kraje a zpět. Začne tak jezdit přesně do těch měst, jaká obsadil před necelým rokem Leo Express, když hledal díru na trhu. A soukromí dopravce ještě jednou. Podle pražského denníku jedná Leo Express s Prahou o tom, že by začal jezdit po trati z Rostok přes Libeň do Hostivaře. Praha je přesvědčena, že by Leo Express na této trati nabídl cestujícím lepší komfort, především při cestování s kolem. V závěru Expressu přinášíme výherce minulé soutěže o sadu železničních diářů na rok 2016. Krásné zářijové ráno a hlavní nádraží v Hradci Králové voní naftou a příjemně štiplavým dýmem. A všude jsou mraky lidí. Koná se zde totiž Národní den železnice, což znamená, že je celé nádraží obsypáno jak nejmodernějším vozovým parkem národního dopravce, tak i historickými kousky, na něž je radost pohledět, protože jsou nadšenci do železnice opečovávány skutečně vzorově. Největší železniční nadšenci ale nepřijeli na událost roku automobily. Vydali se z různých míst naší země hezky vlakem. Kdo jel z hlavního města, mohl využít protokolární vlak Railjet, který si to z Prahy šinul přes Kolín a Pardubice až do Hradce Králové. Z celkových 30 historických lokomotiv a vozů, které byly prezentovány, vypravili české dráhy 12 zvláštních historických osobních vlaků. Tady například vidíte v čele čtyřkolák, tedy parní lokomotivu řady 434.2. V akci byl i kremák, parní lokomotiva řady 534, které sekundovala rakouská parní 638. A teď se můžete pokochat nádhernou sestavou. V čele slovenská návštěva v podobě modrého šípu, tedy motorového vozu M274 004, následovaný Balmem a ukončený motorovým vozem 830 076 který má řadu přezdívek jako Ponorka, Credence či Loďák. Kromě osobních vlaků byly vypraveny i dva nákladní fotovlaky. Tento táhne štokr, tedy pára řady 556. A tady si to krajinou z 26 vozy šinou dva Sergejové, tedy legendární lokomotivy řady 781, které v době své největší slávy odvedly kus těžké a současně poctivé práce. 
Bylo toho k vidění opravdu hodně, ale zpět na hlavní nádraží do Hradce Králové, kde národní dopravce prezentoval i to nejmodernější, co má ve svém vozovém parku. K vidění tak byla lokomotiva řady 380 v nostalgickém hávu, nechyběla největší chlouba, tedy Railjet, který byl doslova v obložení návštěvníků a pozornost poutala i nejnovější modernizace osobního vozu první třídy AMPZ, který je určen pro linku Praha-Hamburg. Stačilo ale popojít o pár desítek metrů dále do prostor hradeckého depa kolejových vozidel a návštěvníci dostali další porci silných a dnes už legendárních strojů, nad nimi srdce opravdových příznivců železnice jen zaplesalo. Tahle karkulka, kterou právě teď vidíte, tohle konkrétní vozidlo, tak to v loňském roce oslavilo padesátiny. Třeba takový kiklop, to byl tahák. V podstatě, když se řídit tu lokomotivu, tak si vystačíš jenom s tím kontrolerem. A pokud tě to náhodou nebaví, tak si tady přepneš automa. A nebo retro ESO bylo také v obložení lidí, či salonní vůz našeho prvního prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Až zrak přecházel, a protože je Národní den železnice především o příznivcích železnice, zajímalo nás, co přejí dráze a především národnímu dopravci. Já bych chtěl popřát české železnice, aby nebylo moc nehod a hlavně, ať ne nemají moc konkurence. Taky plno nových moderních vozů, ať se jim daří a jenom všechno dobré a mnoho na těch kilometrů bez nehod a ať se všechno daří. A to už jsme se v čase přesunuli do 8. hodiny večerní. Stále jsme v depu kolejových vozidel a právě začíná exkluzivní noční světelná show, která nabídla ve scénickém osvětlení a za doprovodu hudby a patřičného komentáře na 20 historických exponátů. Prejlovec, tedy lokomotiva z ČKD Praha s označením T478. Byla to prostě úžasná podívaná, která nádherně zakončila skvěle připravený svátek všech železničářů a její příznivců. V rubrice 2 plus 30 dnes šéf redaktor časopisu ČD pro vás Zdeněk Ston. A začneme pozitivně. Co se vám líbí na České železnici? Takže skončilo léto, doba cestování, potěšila mě každá cesta sem k nám do České republiky směrem od jeho východu. Protože nejenom, že se měnila fádní krajina, ale taky se měnila železnice. A potěšily mě ty stovky moderních koridorových kilometrů a nová nádraží. A teď pochopitelně otázka, co se Zdeníkovi Stonovi nelíbí. Tak jsou to zase naopak cesty na západ. Protože to si člověk uvědomuje rezervy v našem systému, ty příležitosti, které denně nevyužíváme a mohli bychom využívat. Asi za největší mezinárodní ostudu považuji chybějící spojení na letiště různě. Protože to pocítí každý cizinec nebo téměř každý cizinec, který přistane na letišti. A je jedno, jestli to bude vlak nebo metro. Na závěr rubriky 2 plus 30, 30 sekund na libovolné železniční téma. Tak prosíme. Nejsem zastáncem toho, aby železnice vedla do každé přední zadní. Často jde jenom o nějaké populistické řeči politiků a zájmy různých drážních spolků. Měli bychom dohromady dát veškeré úsilí a zdroje na provoz a modernizaci železnice, abychom vybudovali dokonalou páteřní síť, která bude výkonná, která bude rychlá a pro cestující se nově přijatelná. Pak železnice nebude potřebovat žádnou reklamu, protože člověk pojede vlakem proto, protože je železnice nejrychlejší a nejlepší alternativa. Nádraží Praha Bubny. 16. října 2015. Počasí, že by psa nevyhnal a přesto jsou tu stovky lidí z Bubny, kteří jsou připraveni prolomit ticho v rámci akce bubnování pro Bubny. 16. říjen je totiž dnem, kdy si připomínáme první židovský transport vypravený z nádraží Praha Bubny za druhé světové války. To se psalo rok 1941, tedy počátek deportací, při níž bylo odvezeno 50 tisíc pražských židů určených k likvidaci a to za tichého přihlížení většiny obyvatel. Mlčení podpaduje toho, kdo násilí páchá, nikdy ne toho, na kom je pácháno. Můžou přijít časy, kdy budeme proti bezpráví bezmocní, ale nesmí nastat čas, kdy proti němu přestaneme bojovat. 
skvělý výzor. Celou akci přišla podpořit řada umělců, kromě Báry Hrzánové, například Nela Boudová, Václav Vidra či David Koller, kteří se rozhodli prolomit ticho a upozornit na to, že by se podobné věci neměly nikdy opakovat. Že bychom nikdy neměli pasivně přihlížet zlu a tragédiím. A právě akce budnování pro bubny symbolicky narušila ticho. Zlé ticho, které je podle organizátorů jednou z největších hrozeb lidstva. Chceme říct, že je vlastně tíživý, ne že ty lidi chceme soudit, ty, co přihlíželi a, a byly mlčky, vlastně ta, ta mlčící většina. My chceme říct, že je to taky stigma. Nejenom to být deportován, nejenom to být pachatel, ale taky to pasivně přihlížet. A tak jsme tady dali šanci spoustě lidí a přišli jich stovky a bylo božklivo, takže to vlastně vydrželi, aby to ticho, to nepatřišní ticho nějakým způsobem narušili. No a myslím, že se to povedlo. Vybudování památníků dokonce z Washingtonu podpořila Madeleine Albrightová, kde se také pro bubny bubnovalo. Musíme o tom mluvit a říkat lidem, že nikdy nemůžeme mlčet, když se hrozný věci dějí. Tohle je opravdu moc důležitý pro všechny, aby jsme se na to pamatovali. Bubnování pro bubny byl jedním z mnoha kroků, aby se v budoucnu z nádraží bubny, které bude za pár let po modernizaci železnice nepotřebné, vybudoval památník Ticha. České dráhy už podepsaly smlouvu ve formě 50-leté zápůjčky, památkově chráněné nádražní budovy, jejíž příběh je neuvěřitelně silný. Z tohoto nádraží, z této haly a z celé budovy by jednou měl být památník novodobí historie, historie, na kterou se vzpomíná, protože to není středověk, bylo to něco, co proběhlo poměrně nedávno a nás na tom příběhu zajímá hlavně ty aspekty, které se vlastně můžou opakovat, protože to je ten důvod, proč má smysl dělat památníky. Co v plánovaném památníku Ticha v budoucnu uvidíme, ukázala úžasná improvizovaná výstava v prostorách nádraží s audiovizuálním projektem Hlasy rodinných Alp. Ten výtvarně zpracovává vybrané osudy deportovaných židů, obohacené o rozhovory pamětníků a jejich rodin. A tady už vidíte vizualizaci Matyáše Trnky, která zobrazuje budoucí památník Ticha Bubny, kde se ze současného nádraží stane prostor i pro diskuze a otevírání mnohdy palčivých témat, tedy památník, který je vidět, vzpomínku, která je slyšet. Jak tak postupně navštěvujeme různá muzea a železničně zajímavá místa v České republice, uvědomili jsme si, že jsme nenavštívili jedno z romantických míst, které zůstane navždy zapsáno v srdcích nejen všech železničních nadšenců, ale i milovníků kvalitních českých filmů. Hovoříme o trati Velké Březno, Verneřice Úštěk, po její části právě jede historický vlak tažený Velkým Bíčkem. Cílem je malebná železniční stanice Zubrnice, kde se na konci září odehrála kouzelná akce u příležitosti 40 let od natočení krásného filmu Páni kluci. Ano, právě tady se to vše před 40 lety odehrávalo, což si připomněli úžasným výkonem ochotníci z divadelního spolku Pick Art z Uštěka. Děpáne! Ano, mami? Nevím, kde to máš? Nevím, mami! Ale ne! Ale jo! Ale ne! Ale jo! Ale jo! S tebou je to lepší než s Andulou. Cože? A kdo měl raději originál, mohl se na celý film podívat v jedné z expozic Zubrnické muzeální železnice, konkrétně v dřevěné remíze, která je napěchovaná drezínami. Přeješ si na polenku. Řekl spakočkovi, aby zastavil u doktora. Ah, je první středa v měsíci, pan doktor jede za sestrou do louček. Pro Krista pána! Zatímco akce Pání kluci pokračuje a my se k ní ještě vrátíme, pojďme se projít i železničním muzeem Zubrnice. Je tady toho k vidění totiž opravdu velmi mnoho a hodně zajímavého. My jsme občanský združení, který vlastně funguje od roku 1993 a snažili jsme se o získání trati z Velkého března přes Lovičkovice do Uštěka a Verneřic. To se nám povedlo v roce 2010. Trať měřila 26 km a v současné době je v provozu 6 km, takže se můžou cestující svíst vlastně z Velkého března 
přes zastávku Malé Březnou Leštinu až na konečnou prozatím do Zubrnic. Přáním všech, co se starají o Zubrnickou muzeální železnici je prodlužovat provozu schopnou část trati. Aktuálně se snaží zprovoznit úsek až do Lovečkovic. Je tu ale, kromě samozřejmě financí, ještě jeden problém. Byli bychom rádi, kdyby nás podpořili instituce, které jsou kolem lokálky, třeba i kraj, magistrát města Ustí nad Labem a tak dál, protože bohužel ta podpora tady není. Pojďme se podívat do expozic Železničního muzea. K vidění je historie místní dráhy Velké březno Verneřice Úštěk, kde jsou staré fotografie, dokumenty a různé dochované předměty související s historií této dráhy. A to vše doplněno o modelovou železnici v měřítku 1 ku 45, znázorňující scénu z filmu Páni kluci a připomínkou na natáčení filmu Rebelové. Návštěvníci si mohou prohlédnout také dokonale zařízenou dopravní kancelář s dobovým vybavením. Některé kousky jsou opravdovými unikáty, které jen tak někde neuvidíte. A zapomenout v tom množství zajímavých věcí nemůžeme ani na expozici zabezpečovacího zařízení, která je jedním z největších lákadel návštěvníků muzea. Ale zpět k akci páni kluci. Na Fince, tedy pákové drzíně, která si zahrála ve filmu, totiž právě přijíždí hlavní postava Tomáš, kterého stvárnil herec Michal Dimek v doprovodu moderátora Honzi Musila. Já se vezu. Hle, umíš to zabrzdit? Ty jsi dobrý normálně, neuvěřitelný. Tady máš mikrofon. Tady, tady, tady. Ahoj. Tady máš Pojďme k filmu páni kluci. Pamatuješ si vůbec toho ještě něco? No, strašně moc. Fakt? Hmm. Ono tě to provází celý život, že? Ono mě to, ano. E, I když teda vždycky říkám, že jsem to tenkrát jako malý kluk tak jako nevnímal jako práci. Když takový ty dotazy, a jaký to bylo, jak jsem ti pracovalo s těma dospělými hrcem. Mě bylo 12, mě zajímaly úplně jiné věci. Co že? tě zajímalo? To mě zajímá. No zajímaly mě holky, zmrzlina. Nicméně, jak jsem malý kluk pere vlastně s tím, že najednou vedle něho jsou takový ty herci jako je Jirka Lábus, nebo třeba fakt jako Iva Janžurová, víš jako, nebo jestli si to vůbec neuvědomuje? No já, to je to, co jsem měl na mysli, že já jsem to tak vůbec nevnímal. Je to, to fuk? Mně to bylo fuk, já jsem jako znal některý z televize, tak to, já hele, Janžurka, prýma, no ale první den, že jo, druhý den už, hele, zase Janžurka. <laughs> Uznejte, že akce Páni kluci byla luxusní a podobně luxusní jsou i další. Ostatně stačí navštívit webové stránky Zubrnické muzeální železnice a vyberete si. A pozor, pokud byste jim chtěli pomoci se zvelebováním muzea a údržbou trati, máte prý dveře otevřené. Sledujete fotbal na hřišti Tatranu Černý balok. To, co vidíte a slyšíte, je opravdu parní vlak. Místní úschorozkodné černohorské železnice, který zde občas a občas i během zápasu sympaticky projede mezi tribunou a hřištěm. Není divu, že tato kuriozita ze slovenského rudolří zaujala přes sociální sítě už miliony nadšených diváků. Tak vám řeknu, že to Slovensko je populární po celém světě, protože to video už má miliony zhlédnutí. Jsme téměř v závěru pořadu a jako vždy soutěž. A hrajeme o tyto tři kilometrické banky, které nám věnovaly České dráhy. A Juraví otázku? A ta bude těžká, proto taková krásná cena. Ptáme se na to, ve kterém městě a na jaké ulici najdete přejezd s číslem jedna. A pokud víte odpověď, pište do 15. listopadu a to na pozor vlak zavináč azd.cz. Mějte se krásně a železnici zdar. Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu. Divný, nejde mi to. Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu videomagazínu Pozor vlak a nacházíme se na přejezdu a Juro vám řekne proč. Vracíme se k těm nepříjemným událostem ve Studence a ve Šluknově. Různekom se vymýšlejí, jak zabezpečit ty přejezdy a zatím moje chyba. Ptáme se a ta otázka bude opravdu těžká, proto taková krásná cena, kde pak, to znamená ve kterém městě a na jaké ulici najdete přes s číslem jedna. A to do 15, jo. A pište do 15.